असलम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें जनाब चलते हैं आज एक और टॉपिक की जानब जो कि है मास्क और मास्क कब पहनना चाहिए क्या क्या मास्क के यूजेज हैं और हम थोड़ी सी बात कर लेंगे एजुकेशन पे जो कि हम कोविड के हवाले से देंगे अपने चैनल पे मास्क डब्ल्यू एच ओ की जो स्टडीज आई है वो ये कहती है कि अगर आप मास्क कंटिन्यूसली जब घर से बाहर निकलें तो पहने तो आप सेकेंड वेव जो है उसको काफ़ी हद तक के कम कर सकते हैं तो ये मास्क बेसिकली हम इसका जो है बनाने का तरीका भी आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियोस में लेकिन जो डिस्पोजेबल मास्क हैं या घर पर जो मास्क बन रहे हैं आप लाजमी वो पहन के बाहर निकलें अगर आपको बाहर निकलना है इससे ये होगा के दूसरा खुदा न खास्ता आपको दूसरों से लगने के चांसेस या दूसरों को मुंतकिल करने के चांसेस तकरीबन नफी हो जाएंगे ये ये कहा गया है डब्ल्यू एच ओ की स्टडी पे जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो बेसिकली मास्क के मास्क इस तरह से है कि अगर हम सऊदी हुकूमत की या अबूधाबी हुकूमत की दुबई हुकूमत की बात करें तो इन्होंने तो मस्ट कर दिया कि और गल्फ स्टेट्स ने तकरीबन सबने मस्ट कर दिया कि आपने मास्क पहने वरना काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ हैं इसके अलावा मास्क का एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ एहतियात हैं जो हमें मास्क इस्तेमाल करते हुए करनी चाहिए कुछ लोग हैं जो गाड़ी में मास्क पहन के चल रहे होते हैं और या एक्सरसाइज करते हुए अक्सर वो लोग मास्क पहन के बाहर जो खुली फिजा में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो कर रहे होते हैं तो बेसिकली जो डब्ल्यू एच ओ की गाइडलाइंस है डब्ल्यू एच ओ ने यही कहा है कि जब आप अकेले हों गाड़ी में तो आप मास्क थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं और आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो अगर आप मास्क पहनेंगे तो उसका जो आपका स्वेट है उसकी वेटनेस आपके मास्क पर ड्रिप करेगी और उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होंगे और कोई और वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा ये आप मेरी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि क्या डब्ल्यू एच ओ का अपडेट है इस बारे में तो ए, ये तो होगी बात मास्क की और एक्सरसाइज करते हुए पहनना है नहीं पहनना गाड़ी में पहनना है नहीं पहनना बट यू शुड हैव मास्क वैन यू आर आउटसाइड इन द पब्लिक प्लेस यू शुड हैव इट राइट ओवर हेयर अच्छा जी तो ये हम बात ये होगी बात मास्क की अब हम एजुकेट करेंगे अपने सब्सक्राइबर को वट इज़ क्वारंटीन वट इज़ आइसोलेशन एंड वट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वारंटीन बेसिकली ये होता है कि अगर कोई लेट uh, सपोज आप आपको कुछ नहीं है एंड यू 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 आर वर्किंग फ्रॉम होम या आपको जो है वेकेशंस मिले हुए तो आप अपने आप को घर में बंद कर लेंगे ताकि आप इस इन्फेक्शन से बच सकें क्वारंटीन का हरगिज यह मतलब नहीं है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है या कुछ है यह आपका प्रिकॉशनरी मेजर है फिर उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये एक फिज़िकल डिस्टेंसिंग है जो कि टू मीटर कहा जाता है कि आप टू मीटर का डिस्टेंस रखेंगे जस्ट टू अवॉइड हैविंग अ पर्सनल कांटेक्ट या क्लोज कांटेक्ट विद एनीवन आउटसाइड आउटसाइड योर होम तो ये कहलाती है सोशल डिस्टेंसिंग नंबर थ्री इसमें आती है आइसोलेशन आइसोलेशन वो होती है कि जब कोई बंदा खुदा ना खासा इन्फेक्ट हो जाए तो हम उसको एक कमरे में रख लेते हैं और बंद करना यहाँ पे थोड़ा मुनासिब नहीं होगा कि कमरे में बंद कर दे तो कमरे में रख लेते हैं उसको और उसका उसकी टेक केयर की जाती है कि वो वायरस जो है बाकी घर के अफराद में ना पहुँचे तो जब भी खुदा ना खासा पाकिस्तान में स्पेशली किसी को कोई सिम्टम्स हों या इंडिया में सिम्टम्स हों तो वो अपने आप को अलग कर ले ताकि फैमिली में मुंतकिल ना हो ये वायरस जो लास्ट चीज़ है इस बारे में वो ये है कि जब बंदा आइसोलेशन में चला जाता है अकेले तो वो मतलब पागल हो जाते क्या करे तो उस लिए हमें चाहिए कि एज ए फैमिली मेम्बर्स जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जैसे कि मेरे भाई को पर्सनली हुआ था उनको तो मैं पूरी कोशिश थी कि उनसे हर घंटे में बात करूं अपडेट्स लूँ उनको लिंक्स भेजूँ ताकि बिजी रख सकूँ बंदा एक कमरे में चौदह दिन पागल हो जाता है बट हमें ये करना है उन्होंने भी ये किया और यही बेसिकली आप देख सकते हैं इस फीन पे कि यही डब्ल्यू एच ओ भी कह रही है कि आप जब भी आपका कोई करीबी और अजीजी बीमार हो तो आप उसके साथ टच में रहें उसको अकेला तनहा ना छोड़ दें इस मुश्किल वक्त में तो ये थी कुछ अवेयरनेस की चीज़ें 
इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलिएगा थैंक यू वेरी मच खुदा हाफिज़